ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുതുന്ന കോഡ് നമ്മൾ ആ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കോഡ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് അതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ എ സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നു സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഏജ് നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് ഇൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം കൺവേർട്ടിൽ ഡോട്ട് ഇൻറ്റിജർ തേർട്ടി ടു സോ കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ സോ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ചെയ്ത ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ഇതുപോലൊരു റൗൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ ഒരു നമ്മളിതുപോലെ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക സോ ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോഡ് റൺ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വയസ്സ് പതിനെട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ടോ പതിനെട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ഇഫ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രാൻഡഡ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ പതിനെട്ടോ പതിനെട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോഡ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യാതൊന്നും റൺ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സെൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നു സോ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇത് റൺ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു റിസൾട്ടും അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു കോഡും അവിടെ റൺ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല സോ അതാണ് സിമ്പിൾ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം താഴോട്ട് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരാം മുകളിലുള്ള ഭാഗം അത്രയും നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇഫ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്
സോ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് റൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പതിനെട്ടിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വയസ്സാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ നോ പെർമിഷൻ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും ഒരു ചെയിൻ പോലെ നമുക്ക് താഴോട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവസാനം നമ്മളൊരു എൽസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എൽസ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ മുകളിലെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം എൽസിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വി എസ് കോഡിൽ വരാം സോ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് തൽക്കാലം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരാം സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സെയിം നമ്മളൊരു കൺസോളിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ സോ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ യുവർ എൻ്റർ യുവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ വാണിംഗ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു സോ സ്ട്രിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് കേരള ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് യു സ്പീക്ക് മലയാളം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ യു സ്പീക്ക് തമിഴ് അതുപോലെ കർണാടകയാണെങ്കിൽ യു സ്പീക്ക് കന്നഡ എന്ന് ലഭിക്കണം അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് അവസാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ലഭിക്കണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കേരള എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കേരള ആണെന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് യു സ്പീക്ക് മലയാളം എന്ന് കൊടുക്കാം യു സ്പീക്ക് സോറി യു സ്പീക്ക് മലയാള ഓക്കെ യു സ്പീക്ക് മലയാളം സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഫ് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എത്ര കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ എൽസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഞാനിവിടെ കർണാടക എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കർണ സോറി കർണാടക കർണാടകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്പീക്ക് യു സ്പീക്ക് കന്നഡ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം യു സ്പീക്ക് കന്നഡ അതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൽസ് സോറി ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എൽസ് ഈഫ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എൽസ് ഈഫ് എന്ന് കൊടുക്കണം അടുത്തതായി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൽസ് ഈഫ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു തമിഴ്നാട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് യു സ്പീക്ക് തമിഴ് എന്ന് ലഭിക്കണം യു സ്പീക്ക് തമിഴ് അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൽസ് ഈഫ് ഇതുപോലെ എത്ര കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആന്ധ്ര എന്നാണെങ്കിൽ ആന്ധ്ര എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് യു സ്പീക്ക് തെലുഗു എന്ന് കൊടുക്കാം തെലുഗു എന്നതുപോലെ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും എൽ സി എൽ സി ഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ അവസാനമായി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കാണ് സോ മുകളിലെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ട്രൂ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈഫ് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ
സോ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ കർണാടക എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു കർണാടക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് കന്നഡ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് തമിഴ് അതുപോലെ നമുക്ക് അവസാനമായി ആന്ധ്രയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്ര സോ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് തെലുങ്ക് എന്ന് ലഭിക്കും അത് അവസാനമായി നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സോ മുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ ഡൽഹി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈഫ് എൽ സീഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചെയ്യാം സോ തൽക്കാലം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മുകളിൽ കൊടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോറി കോപ്പി ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ യുവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം സൗത്ത് ഓർ നോർത്ത് സൗത്ത് ഓർ നോർത്ത് സോ നമ്മൾ പാർട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം പാർട്ട് നോർത്തിൻ്റെ ആണോ സൗത്തിൻ്റെ ആണോ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സോ നമുക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈഫ് പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ സോറി സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കണം സോ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേരളയാണോ കർണാടകയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ നമ്മളിവിടെ എൽസ് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് കൊടുക്കാം സോ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളോട് വീണ്ടും ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കണം സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിനു മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവനും ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കിതുപോലെ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ നമുക്കിതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നും അത് അങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം റൺ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡോട്ട് നെറ്റ് റണ്ണിൽ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഓർ നോർത്ത് സോ നമ്മളിവിടെ നോർത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നോർത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി അതായത് സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് വരും സോ ഇനി നമ്മൾ സൗത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ സൗത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ റിവർ സ്റ്റേറ്റ് സോ ഞാനിവിടെ ആന്ധ്ര എന്ന് കൊടുക്കുന്നു So, you can speak Telugu എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ സെയിം നമുക്കൊന്നും കൂടി റൺ ചെയ്യാം സോ റൺ